ऐसे बिना सोचे समझे कहाँ चला जा रहा था भूख लगी है इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के यहाँ भी घुस के खाना खा सकता हूँ तुम जो चाहते हो तुम्हें यहाँ मिलेगा पर इसके लिए अंदर तो आना होगा ना लेकिन आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता ओ भाऊ ये द्वारका माई है द्वारका माई यहाँ आने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती यहाँ लोग दूर दूर से आते रहते हैं आप जिनके सामने खड़े हैं ना उनसे मिलने ये साई है साई आप इनसे उपमा क्या कुछ भी मांग सकते हैं ये किसी को निराश नहीं करते अच्छा साई अब हम चलते हैं अंदर आओ कुछ खा लो क्योंकि भूखे पेट बुद्धि भी काम नहीं करती है आ जाओ थोड़ा राम साई राम जी भला करें
ये फकीर लगते हैं और वो भी परोपकारी और बच्चों ने भी कहा कि वो किसी को निराश नहीं करते मुझे लगता है कि मैं इनसे कुछ पैसे मांगकर घर वापस जा सकता हूँ वैसे आप सबने यहाँ आकर अच्छा किया खासकर बलराम के भविष्य के लिए ये जरूरी भी था यहाँ काम करने से कुछ पैसे भी मिलेंगे और हाथ में कुछ हुनर भी आएगा और मैं बलराम भाव को अपने साईं से मिलाऊंगी <laughs> लेकिन बलराम भाव मिठाई लेने कहा चले गए उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही है जब से परी को पता चला है कि आप लोग आने वाले हैं तब से इसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया है अपने बलराम भाव से मिलने के लिए उतावली हुई जा रही है सब उसका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि अब तक नहीं आया है अब तो मुझे चिंता होने लगी है भगवान मेरी लाज रखना बहिनी आप परेशान क्यों हो रहे हैं बलराम और बच्चा तो है नहीं कि गुम हो जाएगा आ जाएगा थोड़ी देर में और वैसे भी शेडी है ही कितनी बड़ी और यहां सब भले लोग हैं उसको कोई परेशानी नहीं होगी हाँ बहनी अरे तुम लोग खाओ क्या आप सच में सबकी मदद करते हैं मतलब जैसे कोई खो गया हो और अपने घर जाना चाहता हो ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं अगर मुझसे मदद हो सके तो जरूर करता हूँ तो मेरा आपसे एक निवेदन है मना मत कीजिएगा मेरी आई चाहती है कि मैं अपने काका के साथ यहाँ पे काम करूँ लेकिन मुझे शिरडी में नहीं रहना मुझे अपने गाँव वापस जाना है क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं ताकि मैं अपने गांव वापस जा सकूं। मैं तो बैरागी हूं भिक्षा में भोजन अनाज फल फूल के अलावा कुछ नहीं लेता मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है कोई बात नहीं चलता हूं पर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम अपने घर वापस जा सकते हो उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मैं घर जाने के लिए कोई भी काम कर सकता हूं से किसी के घर पहुंचाना है पहुंचा दो घर लेकिन मैं तो यहां किसी का घर नहीं जानता मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं ना यहां से सीधे जाना आगे जाकर तुम्हें मारुति मंदिर मिलेगा मारुति मंदिर से बाहें मुड़ना गली में जाकर चौथे मकान में ये उपमा दे देना लेकिन उपमा देने से मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा मुझ पर विश्वास रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो 
तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी ये लो। विचित्र आदमी है ये भला ये कौन सा तरीका है मुझे घर पहुंचाने का हो सकता है उस घर में रहने वाले मेरी मदद करें ठीक है चलता हूं राम जी भला कर क्या है कौन जान पाए ये जगह कुछ देखी देखी लग रही है कहीं काका का घर तो आसपास नहीं है इससे पहले एक ही बार एक दिन के लिए तो आया था मैं अपने काका के घर बेहतर है कि मैं सतर्क रहूं चौथा घर तो यही है का डर था वही हुआ अरे बलराम बेटा तुम आ गए आओ अंदर चले आ जाओ व्यवहार में तो ये ठीक ही है शायद अनजाने में परी को धक्का लग गया होगा भाव आप मिठाई लाए ना मिठाई परी नई जगह है इसके लिए दुकान नहीं मिली होगी आपने भी बिना बात बहनी इसे शिरडी भ्रमण पे भेज दिया तो फिर आप इसमें क्या लाए खुशबू बता रही है जैसे साई ने बनाया अब द्वारका में गए थे उनसे मिलने कैसे लगे वो आपको आप जानते हैं जब मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत अच्छा आए थे तुमने मेरे बारे में साई को बताया था भी तो आपके हाथों तो उन्होंने मेरे लिए उपमा भेजा लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं बताया कि मैं भाई हूं तुम्हारा वो साईं है साईं सब 
जानते हैं अगर मैं उन्हें नहीं भी बताती फिर भी आपके बारे में उन्हें सब कुछ पता होता हाँ बेटा परी सही कह रही है साई से कुछ नहीं छिपता आई आप ही हम सबको दे दीजिए ना अभी लेकर आए मतलब जानते थे कि मैं कौन हूँ उनको पता था कि मैं शिरडी से जाना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे झूठ बोला साई ने मुझे गुमराह करके ठीक नहीं किया ये सामान वामान बांधकर कहा जाने की तैयारी है माइक की क्यों ये आप खुद से पूछिए क्या किया मैंने बनिए मत आपने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है ना याद है ना क्या कहा था मैंने पिछली बार आपने अगर दोबारा ताश को हाथ लगाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए माइके चली जाऊंगी पिछली बार मेरे माइके जाने के नाम से आपकी तबीयत खराब हो गई थी मैंने गुस्सा होते हुए भी आपकी सेवा की आपके लिए साई से उदी मांग कर लेके आई आपने तो वादा किया था ना कि आप फिर से कभी जुआ नहीं खेलेंगे हाँ लेकिन नहीं आपको हमारी शादी से ज्यादा उस जुए से प्यार है इसलिए तो इसीलिए तो आप मेरे विश्वास को दाव पर लगाकर फिर से जुआ खेलने लगे अब खेलिए जुआ किसने कान भरे हैं तुम्हारे मुझे पता है फिर तो जरूर कोई गलत फहमी हुई है यकीन मानो मेरा उस दिन के बाद मैंने कभी जुआ खेला नहीं वादा तोड़ा अब झूठ भी बोल रहे हो ये क्या है हा? कितना लुटा के आए हैं आज अरे भगवान जरूरी थोड़ी ना है कि इसे सिर्फ जुआ ही खेला जाए ताश के और भी बहुत सारे खेल होते हैं और यारों दोस्तों के साथ कभी कभी एक दो हाथ दाव लगा भी लिया तो इसमें क्या बुराई है ताश खेलना और जुआ खेलना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जब आप जुआ खेलना शुरू करते हैं आपका स्वभाव बदल जाता है बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं आप इस बार तो मैं जा रही हूँ माइके मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा बलराम तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना मैंने तुम्हारे लिए काम की पहले ही बात करके रखी है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ठाकुर वो बढ़ाई का काम करता है उसी के पास तुम्हें काम करने के लिए जाना है अपनी खुद की दुकान है उसकी कुर्सी मेज पलंग सब कुछ बनाता है वहां तुम्हें काम भी सीखने को मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे कल से ही काम शुरू कर देना ठीक है गोदावरी ताई आप देखिएगा हमारा बलराम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा और फिर खुद का काम शुरू करेगा यहां सबके साथ बैठकर खाओ वहां क्यों चले गए आ, 
गर्मी बलराम को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वैसे भी बरसात आने वाली है इस मौसम में गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना हाउ मैं आपके लिए पंखा जल देती हूँ आप आराम से खाइए नहीं परी तुम खाना खा लो मुझे पंखे की जरूरत नहीं है आप मेरे लिए परेशान मत होइए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए तुम खाना खाओ पहले आप खा लीजिए मैं बाद में खा लूंगी तुम्हें समझ नहीं आता क्या मना किया ना मैंने परी, क्यों परेशान कर रही हो उसे जब उसने कह दिया तो छोड़ दो ना यहां पर बैठकर खाना खाओ और उसे भी शांति से खाना खाने दो आ जाओ जिसका डर था वही हुआ शुरुआत हो गई इसकी साई मुझे आपके पास पहले ही आ जाना चाहिए था आपकी दी हुई उदी से इनकी बीमारी तो ठीक हो गई पर इनके जुए की लत अभी तक नहीं गई फिर से ताश खेलना शुरू कर दिया है दोस्तों के साथ पैसे भी दाव पर लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने इनको तो लत लग गई है जुए की ओ हो 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 सब मेरे हैं बताओ हा? पूरी बात क्यों नहीं बताई साई को साई मैंने जब जुआ खेलना शुरू किया तो मैं बहुत सारे पैसे जीतता था और उन पैसों से इसे ढेर सारे उपहार ला कर दिए घर की जरूरत का हर सामान लाता था उस समय तो बहुत अच्छा लगता था इसे लगता था साई पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी लेकिन जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि इनको बार बार जीतने का नशा हो गया था और इसीलिए अब जुआ खेलते हैं और झूठ बोलते हैं घर पे इनकी कमाई पूरी जुए में लुट रही है पर इनको तो होश ही नहीं है साई मैं कोई जुआरी नहीं हूं हाँ कभी कभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए ताश खेलता हूँ खेल खेल में पैसे कभी दाव पे लग जाते हाँ मैंने कुछ पैसे जीते हैं तो कुछ हारे भी खेल में तो हार जीत चलती रहती है ना साई इसमें नई बात क्या है साई मेरा यकीन मानिए मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं आप इसके बातों में मत आइए छोटी छोटी बातों का बटनगढ़ बनाना ये तो बीबियों का काम ही है और सबसे खास बात मैं एक जिम्मेदार इंसान मुझे मेरी सीमाएं पता है किस हद तक जाना है ताश की गड्डी कहा है मैंने इनसे छीनकर फेंक दी एक आध इससे छुपा के रखनी पड़ती है आप इसका क्या करेंगे कहीं मेरे साथ एक एक हाथ खेलने का इरादा तो नहीं है अगर खेलना होगा तो तुमसे सीख लूंगा 
फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि इंताश से तुम एक इमारत बनाओ इमारत कभी बनाया तो नहीं है कोशिश जरूर कर सकता हूं तो बनाओ मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम ये क्या किया साई आपने मेरा घर तोड़ दिया मेरी सारी मेहनत पानी में गई ताश के पत्तों का घर टूट जाने से तुम इतना परेशान हो पर तुम खुद जो अपना घर तोड़ रहे हो उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें झूठ बोल के वादे तोड़ के रिश्तों को कमजोर करके थोड़ी सी देर की मेहनत बर्बाद हो जाने से तुम परेशान हो पर अपने दिन भर की मेहनत अपनी गाड़ी कमाई जब तुम जुए में हार जाते हो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है जरा सोचो जब तुम हार जाते हो तो तुम्हारे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है और जब तुम जीतते हो तो किसी और के दिन भर की मेहनत बर्बाद करते हो तुम बताओ क्या ऐसी कमाई से कोई पनप सकता है ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें वो बहुत दयालु है तुम पर कि उसने अभी तक तुम्हें स्वस्थ रखा है ताकि तुम मेहनत कर सको अपनी मेहनत की कमाई खा सको अपनी मेहनत की कद्र करो अपनी कमाई की कद्र करो उसकी रहमत की कद्र करो दूसरे की मेहनत उसकी कमाई की कद्र करो साई आप ठीक कह रहे हैं मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं समझाया था और मैं इसे दोस्तों के साथ मनोरंजन समझकर खेलता रहा मैंने ये कभी नहीं समझा कि मैं क्या खो रहा था जो एक ही लत मुझे बर्बादी की तरफ ले जा रही थी दोस्तों के साथ कोई भी खेल खेलने में कोई बुराई नहीं अच्छा है वक्त बिताना पर हमारी कोई भी आदत जब लत बन जाती है तो पतन की शुरुआत होती है फिर चाहे वो पतन आर्थिक हो मानसिक हो या फिर शारीरिक क्योंकि किसी भी लत का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना इंसान हवाई पिले बनाने लगता है ख्वाबों की दुनिया में जीने लगता है और फिर अपने झूठे ख्वाबों को सच्चा बताने के लिए झूठे बहाने ढूंढता है तरह तरह के बहाने लेकिन यह तो तय है हकीकत की जमीन को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर कल्पना की उड़ान भरने वाला वो परिंदा एक दिन जब जमीन पर गिरता है तो उसके अरमानों के साथ साथ उसके परिवार के अरमान उनकी खुशियां उनका भविष्य सब कुछ टूट जाता है चकना चूर हो जाता है मैं समझ गया साई मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाऊंगा जुआ खेलकर आमिर बनने का सपना छोड़ दूंगा आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा धन्यवाद साई आप पर आस्था ही मेरी शक्ति है
राम जी भला करे जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शेष झुकाए ओम साई ओम साई ओम साई बाबा की तस्वीर ये मेरा दोस्त चिकू और ये साई इसमें देख ला क्या हटाओ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज